हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट पहले तो मैं आप सबसे माफी चाहूंगा कि मैं टाइम पर अपनी वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया उसका सबसे बड़ा रीजन है कि मैं टाइम मैं यहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा था और आप सब जानते हो इंटरनेट के कुछ नहीं हो सकता तो आज बिना टाइम को बेस किए हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर नेशनल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में एक ऑटोबायोग्राफी है नेशनल मंडेला के बारे में ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पूरी बुक का तो जरा से ध्यान से समझिएगा इसको पूरे समझाने के लिए मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी समरी इजी टू इजी वर्ड्स में तैयार की है बिना टाइम को बेस करिए स्टार्ट करते हैं अगर आप ये पीडीएफ चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो नेशनल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेशनल मंडेला का जन्म अट्ठारह जुलाई नाइनटीन को हुआ था वो पहले साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट थे जो चुने गए थे एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेमोक्रेटिव इलेक्शन में उनकी उनके अकॉर्डिंग लाइफ में दो ऑब्लाइशन होते हैं किसी व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं एक ऑब्लाइशन टू फैमिली टू हिज पेरेंट्स टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन सेकेंड ऑब्लाइशन इज देट फॉर द पीपल्स फॉर द कम्युनिटी एंड फॉर द कंट्री एक किसी भी सोशल या सिविल ह्यूमन सोसाइटी में एक व्यक्ति को अपने दोनों ही ऑब्लाइशन अपनी इंक्लेशन और एबिलिटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट करने पड़ते हैं बट साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में एक इम्पॉसिबल था किसी टाइम पर क्योंकि वहां पर ये जो है अपार्थी सिस्टम हुआ करता था वहां पर लोगों को कलर उनकी स्किन कलर के अकॉर्डिंग नापा जाता था और जो कलर व्यक्ति था वो दोनों ही ऑब्लेशन कंप्लीट नहीं कर सकते थे साउथ अफ्रीका में एक कलर व्यक्ति अगर अटैम्प्ट भी करता था एक ह्यूमन की तरह अपनी जिंदगी जीने के लिए तो उसे पनिश किया जाता था आइसोलेटेड कर दिया जाता था इन साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जो फुलफिल करता है अपनी अब कोशिश भी करता है अपनी ड्यूटीज को अपने लोगों के प्रति तो उसे रेप कर दिया जाता था उसकी फैमिली से उसके घर से मतलब उसे उसे उस, उसकी फैमिली से उसके घर से दूर रहना पड़ता था और वो फोर्स हो जाता था अपनी लाइफ अपार्ट एक, एक अलग वे में स्पेंड करने के लिए बाद में यही सारी चीजें एक्सटेंस ऑफ द सीक्रेट ऑफ रेवलिन मतलब एक विद्रोह का कारण बन गई थी निशिल मंडेला ने अपने क्यूडियज में कहा कि वो ही डिड नॉट बिगनिंग चूज माई पीपल्स एब माई फैमिली वो कभी भी लोगों को अपनी फैमिली के ऊपर नहीं मानते थे बट उन्होंने पाया कि वो प्रिवेंटेड है एक एज अ ब्रदर एज अ फादर और एज अ हजबेंड अगर आप अपना ऑपरेशन कंप्लीट करते हैं तो अपने लोगों की सेवा नहीं कर पाएंगे वो बोलते हैं कि आई वॉज नॉट फ्री फ्रीडम के लिए भूखे नहीं थे ही वॉज बॉर्न फ्री वो फ्री पैदा हुए थे वो फ्री थे रन इन द फील्ड किसी अपनी फील्ड में भागने दौड़ने के लिए फ्री टू स्विम अपनी किसी भी पॉइंट में किसी भी लैक में किसी भी वाटर बॉडीज में स्विम करने के लिए वो फ्री थे फ्री टू रोस मैलीज ही वॉज फ्री टू राइड द ब्रॉड बैक ऑफ द स्नो मूविंग बोथ वर्ल्ड एस ही लॉन्ग अवॉइड हिज फादर टू अवॉइड द कस्टम ट्राइब जैसे जैसे वो अपनी कस्ट अपने ट्राइब के अपने कबीले के कस्टम्स को मतलब फॉलो करते जा रहे थे अपने फादर को इट वॉज नॉट ट्रेवल्ड बाई द लॉ ऑफ अ मैन गॉड इट वॉज ओनली वेन आई विगेन टू लर्न माई वाईहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन उन्हें एहसास होता है कि उनकी वाईहुड की जो फ्रीडम थी सिर्फ एक इल्यूजन था तभी उन्होंने उनकी जो भूख थी फ्रीडम के लिए तभी बढ़ती है वो चाहते थे अपने लिए फ्रीडम स्टार्टिंग में निचल मंडल चाहते थे कि वो फ्री हो जाए कहीं भी जानने के लिए कुछ भी करने के लिए बट ये जो ट्रांसिटोरी जो छड़क फ्रीडम थी वो केवल एक मतलब एक स्टे नाइट की मतलब एक रातों रात फ्रीडम थी Read what I please to go where I choose. As a young man in Johannesburg, Johannesburg, Johannesburg में जब वो रहा करते थे, उन्होंने देखा अपनी basic honourable freedom को अचीव एक अपने potential को अपनी की मनों ने अपनी अपनी earnings को जारी रखा, अपनी achieving the potential अपने potential को achieve करना जारी रखा, और वो marrying और वो having a family उन्होंने शादी की मतलब एक family को रखा, जिससे अपनी individually वो जो कर सकते हैं अपने freedoms के लिए enjoy करने के लिए उन्हें सब कुछ किया. But उन्होंने देखा उनकी जो फ्रीडम है वो ऑब्स्ट्रक्टेड है एक लॉ लाइफ से बट स्लोली स्लोली उन्होंने देखा कि ना केवल वो उनके ब्रदर्स उनकी सिस्टर्स सारे लोग कोई भी फ्री नहीं था मतलब सारे के सारे स्लेव की तरह जिंदगी बता रहे थे उन्होंने तब ये जाना कि उनकी जो फ्रीडम है जस्ट अ कर्टेल केवल एक कर्टेल है बट फ्रीडम ऑफ एवरी वन लुक लाइक इट लेकिन उन बाकी लोगों ने फ्रीडम देखी देन उन्होंने ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को एंड जिससे वो एक क्रिमिनल बन चुके थे इन द आई ऑफ द एफ्रीकन गवर्नमेंट उनकी जो इच्छा थी फ्रीडम के लिए या एक डिग्निटी के साथ जीवन बिताने की जो तमन्ना थी उन्होंने जिसने एक डरे सहमे से व्यक्ति को एक फ्राइटेड मैन को एक बोल्ड वन में चेंज कर दिया वो कई बार जेल गए कई सारी यातना भी सही लेकिन उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा इससे एक फैमिली लविंग हस्बैंड बदल चुका था ए मैन विदाउट होम मतलब अब वो अपनी जिंदगी एक मॉन्ग की तरह बिताने के लिए फोर्स हो चुके थे वो 
आई एम नो मोर बैक्टीरिया एंड सेल्स एक्ट मतलब ये एक वर्चुअस और सेल्स एक्टिवेशन थे देन टू नेक्स्ट मैन वो जानते थे कि मतलब उनके जो लोग हैं उनकी जो कम्युनिटी के लोग हैं उन्हीं की तरह जो कलर स्किन पीपल्स हैं वो फ्री नहीं है जो ऑपरेशन हैं उनको लिबरेट होना चाहिए वो जो पीड़ित व्यक्ति हैं जिनके साथ भी ये सब किया जा रहा है उनको भी वही आज़ादी मिलनी चाहिए जो वाइल्ड स्किन पीपल को होनी चाहिए उनके अकॉर्डिंग एक व्यक्ति जो दूसरे की फ्रीडम ले लेता है वो बहुत ज़्यादा घृणा तक है मतलब ये जो होता है इसके पीछे जो प्रोडिजियस और नैरो माइंडेड लोगों लोगों का हाथ होता है आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समस एल्स में फ्रीडम मैं पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो सकता यदि कोई मेरी फ्रीडम ले ले मगर मैं किसी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करूं कि मुझे बस में बैठना है तो अगर सीट खाली है तब भी मुझे खड़े होकर जाना है बिकॉज आई एम ए ब्लैक पर्सन तो वो समझते थे कि वो फ्री नहीं है जो ऑपरेशर्स हैं ऑपरेशर्स लाइक रॉब्ड ऑफ दम्यूनिटी अब हम बात करते हैं कुछ क्विक नोट्स की इनके बल लाइन्स को याद करके हम पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं फर्स्ट है नेशनल मंडेला स्वयर एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड टेंथ मई 1994 ये डेट को याद रखेंगे 10 मई उन्नीस को उन्होंने शपथ ली थी अब पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में उस दिन दो नेशनल एंथम को गाया गया था उस समय दो नेशनल एंथम हुआ करते थे एक फॉर ब्लैक पर्सन वन फॉर व्हाइट पर्सन उनकी जो सेरेमनी थी वो सेंटसोन एम्पीथिएटर पैट्रियल्स में हुई थी उन्होंने सारी गैदरिंग को जो भी लोग वहां गैदर्ड हुए थे उनको रेनबो गैदरिंग कहा था विद द जैस्ट टेलिंग नेवर 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 अगेन दैट वो चाहते थे कि ये जो सारा जो एक्सपीरियंस हुआ है सालों से वो कभी 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 ना रहे और ये जो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है सदा बना रहे सारी लोग जो एक्सप्रेशन है ऑपरेशन का वो कभी किसी के द्वारा फील ना किया जा सके वो चाहते थे कि अफ्रीका की जो फ्रीडम है दोबारा और के हाथों में ना जाए जो आर्मी ऑफिशियल्स थे जिन्होंने कभी पकड़ के उनको जेल में डाला था आज वही उनको सैल्यूट कर रहे थे उन्हें रेस्पेक्ट देने के लिए टू द न्यूली वॉन डेमोक्रेसी में वो अपनी सारी हिस्ट्री को रिकॉल करते हैं अपनी मेमोरी को रिकॉल करते हैं और एंड उन सभी को होमेज देते हैं कार करते हैं सारे मेट्रियल्स का सारे शहीदों का जिन्होंने अपनी जीवन का बलिदान कर दिया था फॉर द सेक ऑफ देअ मदरलैंड वो बताते हैं जो मेटेरियल्स थे जो शहीद थे वो केवल एक्स्ट्रॉडी करेज के व्यक्ति थे विजडम एंड जेनसिटी के व्यक्ति थे इसीलिए वो उनको होमेज देते हैं उनको रेस्पेक्ट देते हैं नेशनल नेशनल मेटेरियल्स बताते हैं जिन्होंने अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर दिया था अपने मदरलैंड के लिए अभी हम बात करते हैं कुछ एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं हमारे ये जो इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है ये मैंने इन फाइव के फाइव इन अगर एक्सट्रैक्ट अगर चैप्टर से आता है तो इन चैप्टर के अलावा आपको एक्सट्रैक्ट नहीं देखने को मिलेगा तो इन सारे एक्सट्रैक्ट को बहुत आसानी पढ़ लीजिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आपको पी का डाउनलोड लिंक दे दूंगा और इसको आप सॉल्व करके जरूर देख लीजिएगा दस मिनट में आप ये पूरा पेपर सॉल्व कर लोगे इस पूरे चैप्टर को दस मिनट देंगे और पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया वॉट डिड मंडला थिंक ऑपरेशन ये 2011 में आया हुआ था और ये वॉट डिड मंडला लाइज अबाउट इस ब्रदर्स एंड सिस्टर ये 2012 में आया हुआ था ये दो क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा लिए हुए हैं जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस साल के एग्जाम्स में वाई डिड इनोग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस इन एम्पीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन पैटोरिया और ये है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ पॉलिसी अपार्थी देखो अपार्थी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इस पूरे चैप्टर का इसीलिए मैंने क्वेश्चंस लिया है और इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा डजन मैटर वो आपको एमसीक्यूज पे मिलता है आपको वन मार्क्स पे मिलता है आपको शॉर्ट में मिलता है आपको लॉन्ग में मिलता है तो ये अपार्ट तीस को आप अच्छे से समझ के जाएंगे फिर आता है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन देखिए एक क्वेश्चन आया हमारा टू में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे साल के लिए भी लगा डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ फ्रीडम फॉर द ह्यूमन बींग्स एंड नाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन एंड ह्यूमलाइजेशन As described in the lesson Lation Mandela Long Walk to Freedom, is ये describe करना है कि value of freedoms of a human beings and कैसे ये important होती है for the growth of civilization and humanization के लिए ये एक value based question है आपको civilization के बारे में थोड़ा पढ़ना होगा humanization के बारे में पढ़ना होगा और यहाँ example बताओ रहा आप अपनी freedoms के बारे में बात कर सकते हो किस type की freedoms आप face करते हो अगर आपसे वो freedoms ले ली जाए तो आप किस type से कर सकते हो तो value based question का मतलब होता है बेटा देखो चैप्टर के बेस में आपको मेन जो चैप्टर है उससे केवल आपको 20 टू 30 परसेंट कंटेंट लेना है देन केवल आपको बाकी का 80 परसेंट अपने व्यूज में देना है कि आप क्या फील करते हो क्या फेस अगर आप इनकी जगह आप होते तो क्या एक्शन आप लेते किस टाइप के एक्शन आपके होते फिर आता हमारा वॉट डस नेल्सन मंडेला रेफर एज अ एक्स्ट्रा ऑडी ह्यूमन डिजास्टर क्यों नेशनल बंडल रेफर करते हैं एक्स्ट्रा ऑडी ह्यूमन डिजास्टर के लिए डेस्क्राइब दिन विच इज ऑथर इज टेकिंग अबाउट डेस्क्राइब द ऑब्लेशन विच इज ऑथर इज टेकिंग अबाउट द ऑल्सो
अब ये सारे मैंने आंसर्स भी दिए हुए हैं अगर आपको कहीं भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप इजीली आंसर्स को देख सकते हो बट कोशिश पहले ये करेंगे जब तक हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब तक हमें आंसर सीट देखनी ना पड़े मैंने सारे आंसर्स दिए हुए हैं अब बिना टाइम को बेस किए हुए ऑलरेडी हम चार दिन बेस कर चुके हैं इंटरनेट ना चलने की वजह से तो आप फटाफट से जल्दी से जाइए और इसको जल्दी से सॉल्व करिए अगर आप ये दस मिनट देके आप इसको सॉल्व कर पाते हो तो पूरा चैप्टर आप कर लोगे और इस चैप्टर से कुछ भी आता है तो एक सिंगल मार्क्स भी आपका नहीं कटेगा नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर द स्टडी ओके बाय